గౌరవనీయులైన రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రివర్యులు పెద్దలు శ్రీమతి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు గౌరవనీయులు వేదికపైన ఆసీనులైన శాసన మండలి సభ్యులు శ్రీమతి సురభి వాణిదేవి గారు గౌరవ మాజీ శాసనసభ్యులు పెద్దలు తీగల కృష్ణారెడ్డి గారు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ సోదరి శ్రీమతి అనిత హరినాథ్ రెడ్డి గారు గౌరవనీయులు మన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ఐటీ శ్రీ జయేష్ రంజన్ గారు టిఎస్ఐఐసి ఎండి నరసింహారెడ్డి గారు ఇరిడా చైర్మన్ ప్రత్యేకంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకోవడానికి విచ్చేసిన గౌరవనీయులైన దాస్ గారు గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ అమోయ్ కుమార్ గారు స్థానిక మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు గౌరవనీయులైన రిటైర్డ్ మాజీ డీజీపీ శ్రీమతి తేజ్దీప్ కౌర్ మెనన్ గారు గౌరవనీయులు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ జరుగుతోంది అంటే మా సారీ మన్ని మన డైరెక్టర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సుజయ్ కారంపురి గారు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంది అంటే దానికి ప్రధానమైన కారకులు ప్రీమియర్ ఎనర్ ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్ చైర్మన్ గారు గౌరవనీయులు సురేందర్ పాల్ సలూజా గారు సిఎండి చిరంజీవ్ సలూజా గారు గౌరవనీయులు సోదరులు సుధీర్ రెడ్డి గారు కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకుంటున్న ప్రీమియర్ గ్రూప్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకుంటున్న స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులైన మా కౌన్సిలర్స్ కానీ స్థానిక సర్పంచెస్ కానీ ఎంపీటీసీలు పాత్రికేయ మిత్రులు ఇంకా ఇతర పెద్దలందరికీ కూడా పేరు పేరున ముందుగా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు హృదయపూర్వకమైన శుభాకాంక్షలు కూడా నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఇప్పుడే చిరంజీవ్ గారు చెప్పిన సురేందర్ పాల్ గారు చెప్పిన ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమంటే పద్దెనిమిది నెలల కిందట ఇక్కడ ఏ పరిశ్రమ లేదు ఈరోజు మనం ఉన్న స్థలంలో పరిశ్రమ లేదు అదే టైంలో దాదాపుగా కరోనా మొత్తం ప్రపంచాన్ని చుట్టుముట్టుతున్న పరిస్థితి ఆ సమయంలో భూమి కేటాయించండి అని వారు కోరడం కోరంగానే నరసింహారెడ్డి గారు జయేష్ రంజన్ గారు వెంటనే స్పందించి టిఎస్ ఐపాస్ కింద వారికి భూమిని కేటాయించడం జరిగింది కేటాయించిన తర్వాత ఒకవైపు భారతదేశానికి చైనాకు ఒక రకమైన ఘర్షణ పూరితమైన వాతావరణం ఉన్నప్పటికీ మరొక వైపు కరోనా లాంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ ఈ పద్దెనిమిది నెలల కాలంలో దాదాపు నాలుగు వందల ఎనభై మూడు కోట్ల పెట్టుబడితో ఈరోజు దక్షిణ భారతదేశంలోనే అతి పెద్దదైన ఈ సోలార్ సెల్ మరియు మాడ్యూల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్ని ప్రారంభించినందుకు ప్రీమియర్ ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్కి నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఇప్పుడే సురేందర్ పాల్ గారు చెప్తా ఉన్నారు పక్కన కూర్చున్నప్పుడు ఇక్కడ పెట్టిన కొన్ని యంత్రాలను ఇక్కడ తెచ్చిన కొన్ని మెషిన్స్ని వాటిని ఫిట్ చేయడానికి చైనా నుంచి ఇంజనీర్లు రావాలి కానీ భారతదేశానికి చైనాకు మధ్యన వచ్చిన ఓ ఘర్షణ వాతావరణంలో వాళ్ళకి వీజాలు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు వాళ్ళు వచ్చే పరిస్థితి లేదు ఇక్కడ మన పిల్లలే ఈ ప్రాంతానికి ఈ రాష్ట్రానికి ఈ దేశానికి సంబంధించిన ఇంజనీర్లు ప్రీమియర్ కంపెనీకి సంబంధించిన ఇంజనీర్లు వారు రాకపోయినా వారికి రాని విద్యను కూడా నేర్చుకొని అహోరాత్రులు కష్టపడి ఒక రికార్డు సమయంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేయడం జరిగింది చేయడమే కాదు చాలా సంతోషం ఏమంటే ఏడు వందల మందికి ఆల్రెడీ ప్రత్యక్షంగా ఇక్కడ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ ఉన్నారు అందులో దాదాపు ఒక ఇరవై మందితో నేను సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు స్వయంగా మాట్లాడడం జరిగింది మాట్లాడిన ప్రతి ఒక్కరిని మూడు క్వశ్చన్లు అడిగాం మీది ఏ ఊరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినారు అంటే అందులో దాదాపు తొంభై శాతం మంది మాది రంగారెడ్డి లేదా కరీంనగరు వరంగల్లు ఖమ్మం మహబూబ్ నగరు ఈ రకంగా వివిధ తెలంగాణ జిల్లాల నుంచి అని చెప్పినారు దానికంటే సంతోషం ఏమంటే మేము మాట్లాడిన పిల్లల్లో ఐటీఐ చదువుకున్న పిల్లలు ఉన్నారు పదవ తరగతి చదువుకున్న పిల్లలు ఉన్నారు ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్న పిల్లలు ఉన్నారు వారందరూ కూడా చెప్పింది ఒక మాట చాలా సంతోషం అనిపించిన మాట మా నాన్న మా అమ్మ ఇద్దరు కూడా రైతులు గ్రామంలో వ్యవసాయం చేస్తూ ఉంటారు కానీ మేము చదువుకున్న చదువుకి సార్థకత లభించింది ఈరోజు ఇక్కడ ఎవరి అవసరం లేకుండా ఎవరి పైరవి లేకుండా ఎవరి సిఫారసు లేకుండా మాకు ఇక్కడ ఉద్యోగం వచ్చింది మా కుటుంబంలో నాదే మొదటి ఉద్యోగం అని వాళ్ళు చెప్తా ఉంటే చాలా సంతోషపడ్డాం అనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను ఇది చిన్న విషయం కాదు ఎందుకంటే 
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈరోజు మీరు చూసినట్టయితే అమెరికాలో ఉండే జో బైడెన్ ప్రభుత్వం కావచ్చు లేదా భారతదేశంలో ఉండే నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం కావచ్చు లేదా మన రాష్ట్రంలో ఉన్న గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం కావచ్చు అందరి ముందు ఉన్న అతిపెద్ద సవాల్ ఉపాధి కల్పన యువతకి సంబంధించి ఉద్యోగ ఉపాధి కల్పన అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి ప్రభుత్వం ముందున్న అతిపెద్ద సవాల్ మరి ఈ పోటీ ప్రపంచంలో ఒకవైపు ప్రభుత్వ రంగంలో ఉండే ఉద్యోగాలను నియామకాలు చేసుకుంటూనే వాటిలో ఏమైనా ఖాళీలు భర్తీ అయితే వాటిని కూడా నియమించుకుంటూనే మరొక వైపు లక్షల సంఖ్యలో నిరుద్యోగులుగా ఉన్న పిల్లల కోసం ప్రైవేట్ రంగంలో పెట్టుబడులను ఆహ్వానించడం తప్ప వేరే మార్గం లేదు అందుకే ఈరోజు భారతదేశంలోనే ఎక్కడా లేని విధంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం టీఎస్ఐ పాస్ అనే చట్టం తెచ్చిన ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో వరల్డ్ బ్యాంక్ భారత ప్రభుత్వం ఇచ్చే సంయుక్తంగా ఇచ్చే ర్యాంకింగుల్లో అగ్రభాగాన్ని నిలబడ్డ లేదా ఒక పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేయాలి అంటే భూమి కానీ నీరు కానీ కరెంటు కానీ ఇతరత్ర సబ్సిడీలు కానీ నైపుణ్యం ఉన్న పిల్లల్ని వారికి అందించడం కానీ ఇవన్నీ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో చేస్తున్నది కాబట్టి గత ఏడు సంవత్సరాల కాలంలో పదిహేను వేల పైచిలకు పరిశ్రమలను దాదాపు రెండు లక్షల ఇరవై కోట్ల ఇరవై వేల కోట్ల పైచిలకు పెట్టుబడులని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నేతృత్వంలో మనం సాధించుకోవడం జరిగింది కేవలం ఇవి పేపర్ మీదనే మిగిలిపోకుండా ఎందుకంటే చాలాసార్లు మనం చూస్తూ ఉంటాం ప్రభుత్వాలు అంగీకారాలు కుదుర్చుకుంటాయి ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటాయి కానీ అవి పేపర్ మీదనే ఉంటాయి తప్ప గ్రౌండ్ మీద రావు కానీ అట్లా కాకుండా తెలంగాణలో రెండు లక్షల ఇరవై వేల కోట్ల పెట్టుబడిలో ఇప్పటికే ఎనభై శాతానికి పైగా ఆపరేషనల్ అయ్యి ఆపరేషనలైజ్ అయ్యి పని పూర్తయ్యి పరిశ్రమలు ప్రారంభించుకున్న విషయాన్ని కూడా ఈరోజు ప్రీమియర్ మాదిరిగానే ప్రారంభించుకున్న విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను ఇది చిన్న సంఖ్య కాదు ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం పోటీ ప్రపంచం ఒక రాష్ట్రంతో ఇంకో రాష్ట్రానికి పోటీ ఒక దేశంతో ఇంకో దేశం పోటీ పడతా ఉంది పెట్టుబడులు ఆహ్వానించడానికి అందులో ముఖ్యంగా రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ చాలా చాలా ముఖ్యమైన రంగం మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు ఎండాకాలంలో వర్షాలు పడుతున్నాయి అకాల వర్షాలు అదే రకంగా వర్షాకాలంలోనేమో విస్తృతమైన అనావృష్టి కండిషన్స్ ఉంటా ఉన్నాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇక్కడ ఒక దగ్గర కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈరోజు వాతావరణంలో వస్తున్న మార్పులు వీటన్నిటి దృష్ట్యా ఈ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోలార్ కావచ్చు విండ్ కావచ్చు హైడ్రల్ ఎనర్జీ కావచ్చు దానికిన్న ప్రాముఖ్యత దృష్టిలో పెట్టుకుని మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నేతృత్వంలో సోలార్ అదే రకంగా విండ్ ఇంకా ఇతర రెన్యూబుల్ ఎనర్జీకి కూడా పెద్దపీట వేయడం జరిగింది అందులో భాగంగా సంతోషం ఏమంటే మీ అందరికి తెలుసు కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కేవలం ఆరు నెలల కాలంలోనే అరవై ఏళ్ళుగా మనం పట్టిపీడించిన కరెంటు సమస్య మాయమైంది మాయమవడం మాత్రమే కాదు ఈరోజు గర్వకారణం మనకేమంటే భారతదేశం మొత్తంలోనే సోలార్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్లో సోలార్ విద్యుత్ ప్రొ ప్రొడక్షన్లో భారతదేశం మొత్తంలోనే రెండో స్థానంలో తెలంగాణ ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా అది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వ పటిమకు అది ఒక నిదర్శనం అని చెప్పక తప్పదు మనకంటే ముందున్నది కర్ణాటక కానీ కర్ణాటక మనకంటే భౌగోళికంగా చాలా పెద్ద రాష్ట్రం భౌగోళిక పరిణామం ప్రకారం చూస్తే భారతదేశంలోనే సోలార్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్లో తెలంగాణ రేషియో ప్రకారం చూస్తే భౌగోళిక పరిణామం ప్రకారం చూస్తే నెంబర్ వన్గా ఉంటుంది అదే మాత్రమే కాకుండా సుధీర్ గారు ఒక మాట అన్నారు స్థానికంగా ఉండే పారిశ్రామికవేత్తలు స్థానికంగా మన తెలంగాణకి సంబంధించిన పిల్లలకి పెద్దపీట వేయడం నాకు బాగా గుర్తుంది రెండు వేల పదిహేడులో మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్ నియోజకవర్గంలో ఇదే కంపెనీ ఒక ప్లాంట్ పెట్టింది రెండు వేల పదిహేడు ప్రాంతంలో అన్నారం అనే గ్రామంలో నర్సాపూర్ నియోజకవర్గంలో ఏర్పాటు చేసినారు ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ఆ కార్యక్రమానికి నేను పోతే వారు చెప్పారు సార్ మేము చిన్న కంపెనీయే కావచ్చు కానీ మాకు పెద్ద ఆశలు పెద్ద ఆకాంక్షలు ఉన్నాయి మేము తెలంగాణ పిల్లలము మాకు మీరు కొద్దిగా సపోర్ట్ చేస్తే భారతదేశంలోనే ఒక అతిపెద్ద ప్లాంట్ను మన తెలంగాణలో మేము పెడతామన్నారు ఎట్లా పెడతారని అడిగితే మాకు ఇరీడా సపోర్ట్ ఉంది ఇంకా ఇతర సంస్థలు కూడా మాకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నాయి మీరు అవకాశం ఇవ్వండి భూమి ఇవ్వండి ఇతర కొన్ని సబ్సిడీలు ఇవ్వండి అని అడిగినారు అడిగితే ఈరోజు నాలుగు వందల ఎనభై మూడు కోట్ల రూపాయలతో ఈ ప్లాంట్ పెట్టడమే కాకుండా ఇప్పుడే వారు నాకు చెప్పారు నేను అధికారికంగా అనౌన్స్ చేస్తూ ఉన్నాను మరొక పన్నెండు వందల కోట్ల రూపాయలు పెట్టి మరొక రెండు వేల మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తూ ఈ కంపెనీని విస్తరించబోతా ఉన్నారు అంటే ప్రస్తుతం ఏడు వందల మంది పనిచేస్తున్న ఈ ప్లాంట్లో మరొక రెండు వేల మందికి ఇక్కడ ఉపాధి అవకాశాలు రాబోతా ఉన్నాయి నా విజ్ఞప్తి చిరంజీవి గారితో ఐ రిక్వెస్ట్ చిరంజీవ్జీ సుధీర్ అండ్ సురేందర్ పాల్జీ టు ఎన్ షోర్ దట్ 
majority of this, just like how you have done in the first phase, majority of this employment should go to the local youth because the government is very committed to ensuring that you get additional incentives if you actually provide employment to the locals. Our TSIAC, MD Narasimha Reddy Gari, Pidhe Jepparna. August 5th, Tarikuna, Gaurav Mantrivarilu Srimati, Sabita Indra Reddy Gari, Chetulu Midhuga, Ikkada Oka Skill Development Center Kuda Praramins Ko Bota Unnam. Andhulo Bhaganga Tappakunda Sthanikanga Unnda Yuvata. Mee Maheshwaram, Niyosh Kaurgangani, Tukku Guda Pranthangani, E Prantham Loni Ravirayala Pranthangani, Leda, Jannai Guda Pranthangani, E Prantham Loni Pillale Varaite Unnaro. ITI Chadwina Pillale Gani, Degree Chadwukkuna Pillale Gani, B.Tech Chadwukkuna Pillale Gani, Meeru Mundhukku Randi, Vari Kee Rakamayana Naipunyan Kavalo Arakanga Shikshana Itchi, Ikkada Employment Create Chese Badyata, Prabutthom Thies Kuntundi, Ane Maata Koda Isan Darbanga Nenu Pignap Jestha Unnaro. Meeru Mundhu Koste, Ikkada Rangarati Jilla Ante Andhari Avan Kuntar Ante Real Estate Jilla, Andhari Real Estate Vane Chana Bizi Gavana Ran Kuntar. Mar Chadwukkuna Pillale Varaite Mundhukku Gani Koste, Vari Tappakunda Naipunyan Shikshana Itchi, Vari Kee, Manchi Udiyogani Kalpichche Badyata Maad. Naak Ippide Chairman Gaur Unko Maata Koda Jepper. Eroj Manan Chhe Thayar Jeshna, Ikkada Thayar Jeshna, E Solar Modules Kani, Solar Cells Kani Yewe Tunna Yew. Veetini Var Dintho Santhrupti Pada Konda. Chal Atyadu Ni Kamayna World Class Facility Ni Var Ikkada Airpad Jeshna Yew. Kani Dantho Santhrupti Chanda Konda. They have set a very ambitious goal for themselves. In fact, Surendra Palji was telling me the plans are to actually go to 4 gigawatt capacity in terms of module of cell, modules and cells by 2023. And in the last year, 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 the in the in the last year, in the the in the Varu, Edete, Chepero than Purtistai, Sakaram, Rasta Prabutun, Chuntun and Jepiguda, Telejes to our Jobi Apke, Hai Banduaj, Dili or Baki Jagasai, Chiranjibji, Ham Unka Hardik, Swagat Kerte, or my Umit Kertanki, Doctor Sabjo Dili Sekhasai, Unasir Piape, Dignically Ajai, Balki Agayake, Unke Dost to be lying or investment be lying, or a church factory be Akada Kering. Umit Kertan Chiranjibai. Hope and pray that you and Sudhir grow together, grow more prosperous, create more employment for the locals here, and continue to grow and continue to push us to do more for you. My compliments, congratulations to the Honorable Chairman who had the foresight and vision back in 1995 when not many people knew about solar. Aapne pechan liya is field ki jo ahmiyat hai, usko aapne pechan liya. Aur aapne tabhi se ek visionary ki tarah aapne ek company float karke aaj aapne इस मुकाम पे चिरंजीव को और बाकी आपके टीम को लाया मैं आपको सुरेंद्र जी आपको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी ग्रोथ जो है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए लोकल्स को कॉन्सोनेंस में लेते हुए आप आगे बढ़ेंगे उम्मीद करता हूं बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए थैंक यू जय तेलंगाना